就是说，拿过就是我替你，嗯，拎包也算我帮你一把，拎包，嗯，哪有包啊？关注北头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省鞍山市骊山区，对吧？对，嗯。身旁这个老大哥呢，小鬼哥找的很急，呃，就着急要见我说有点事儿。然后大哥你说说吧，啥事儿？我五十八，五十八，你不用叫鬼哥啊，不用叫鬼哥，这怎么称呼？那老弟就行。老弟，上次我看那个视频，嗯，上次就标的那个瘦图啊，啊啊啊啊！啊啊就想那个跟那个鬼老弟啊，就想来在一起混，呃，咋的？就想跟我跟一起混。你说我我，你是你意思就想跟我混？完了，你刚才提个收徒，那意思让我收你当徒弟，你也要干网络，是那意思吗？没没没没那意思。那啥意思？没那意思，就是说拿过，就是我替你，嗯，拎包也算我帮你一把，拎包，嗯。哪有包啊？没有，<笑>我哪有包啊？<笑>大哥，<笑>我自身呐、啊，就是说，呃，现在退处于退休状态，嗯，就是有一份那个基本保障，多少钱一个月？一个月三千三。嗯，啊、呃，这个就是说，如果我不去，呃，乱花，就是说不去其有其他的那个嗜什么嗜好、嗯，这足够我就是生活。嗯，就是说，如果就是说将来就是说。嗯、呃，这鬼哥能能收我为徒，我到你那玩我指定不能给你有什么负担。嗯，最起码我轻手利脚的。嗯，身体家里没别人啊，身体老哥一个啊，对，嗯，身体,身体没毛病啊，身体没毛病。嗯，现在就是说还有一份那个保障。嗯，就是说我怎么一月三千多块钱啊，怎么我也不能给你造成负担。嗯，就想给我拎个包啊,啊，对，如果就是说你要用着我了，<笑>你说我帮你。<笑>你要不用不着我，你说你我用不着你，我马上就走了。大哥，我也有可能因为你这句话，特意还得买个包，<笑><笑>是不是？可以，可以，可以，可以，你买什么买包，买什么都行，我就替你练着。啊、呃，就就是说非常那个诚信，就一心帮助人，就是，呃，无论哪个哪个视频，都站在就是说那个，呃，粉丝的立场角,角度立场，哎，对。呃，自己粉丝自己疼，是真疼粉丝，我这感觉值得信赖，嗯，也值得就是说我去追随，我就这个想法，这个感觉。你想解决养老住房的问题？哎，对。那你不用追随我，我也可以给你解决呀。就说你比如拿这个八千八这个打比方呢，嗯，如果这这事儿不出来，我根本就是意识不到，就是说，呃，在双山还有。八千八的这个房子，<笑>如果啊，如果有啊，如果我和你鬼哥在一起，这信息我先知道。嗯，这个不就是我？你你就你你对呀，你就劫富先登了，哎、对，劫啊！这有那句话，“人不为己，天诛地灭”啊。我也有我自己的，我明白你你的意思，“近水楼台先得月”这句话最恰当，哎，对那意思啊？对对对，我天，我说你得有点啥想法。<笑>你这个不就是说的，鬼头上哪烫的房，看哪烫的最便宜，我咣咣嘎，我下手了，<笑>把那个养老房问题解决了吗？不是这意思。对对对,对，这回把心里话说出来了，是不是？大、嗯、哥、嗯，对对，嗯，我刚才我也说了，就是受你影响，你不有一期视频，嗯，谈到那个山东海边那个，嗯，那个房子，从那以后就是说受影响，就是说去对这个山东这个农房啊感兴趣，嗯。嗯感兴趣以后，就是说，金哥就是说，呃，自己就是对信息了解啊，嗯，就是买了一个农房，在哪买的？在那个庐山，山东庐山。呃，当时啊，就按他那个信息，就是说，嗯，呃，各方面好，啊，水电、燃气那个都挺好，嗯。当时就是说，呃，这不就是交完交款了嘛，嗯。但是后期了解。那那那农房的太破了，这个房子，你花多少钱买的？呃，一万五，一万五平房算挺便宜了。哎、嗯呃，对，我能这么理解吗？是你花一万五买完了之后，你又没相中，我这么理解对吗？呃，不不不是不是，当时就是认为就是说我我我当时你没看房吗？啊、呃，你没去现场吗？没现场，没。你在网上买的？哎、呃，对对，就看他那个视频，他发了个视频。啊，睡觉那种视频嘛，嗯
是吧？啊，我啊，我理解，就是说按那个经验啊，嗯，哎呦，外国还可以，说得过去，嗯，但是就没想到，就是说，嗯。呃，他室内就那么破，就是甚至有后窗框都没有，人跟他也进不去，就吹。他承诺你有什么了？呃，水电燃气齐全。嗯，结果呢？结结果就是那个那个，包括他室内那个燃气。嗯。如果想我想使用开通，还得交四千块钱。嗯，还得交四千。啊、嗯，水呢？电呢？水那个后期，比如说了解，就是也得先开通。嗯，电呢？呃，电呃，电水都是这个情况。嗯，如果想那，比如说平房都存在过户的问题，你这房子能过户吗？呃，当时我一呃根本我就不知道，就是说他承诺是那个买断，永久使用，永久使用买断啊，对啊。我的理解就是说这，这这房就是今后就属于我，这永远属于你。哎，对。啊、结果呢？呃，结果他那个给我那个后期邀来，那因为网络不是有这个延迟嘛，后期邀来合同。嗯嗯合同是仅是使用权，多少时间？呃呃，使用权可以那个转让，但是这后期他他突然变成一个就是说，租赁合同，他租我二十年啊,啊，他租你二十年，不是说永久把这房子卖给你。哎、你你那那你找鬼哥是什么想法？想让鬼哥出面帮你解决这个问题吗？呃。确实，这有有有这个想法，也无论咱们看哪儿的房子便宜，千万不要一时脑热对。对，这就是你犯的错误，是不是、啊？对对，一时一激动，一时一热，哎呀，这个便宜呀、啊，不行啊，我这不用去，我得买呀。呃、嗯，你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期视频就到这了，下期再见。哎呀，就不行，我再看别人家。来了，帅。啊啊。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省阜新市新源小区。我从北京来的，我感觉最近不是国家房地产有支持吗？我感觉可能这块，因为现在刚工作三年，我觉得想想试一下自己有没有这个投资的这个眼光。然后现在你是想投资啊？啊，对，这全国感觉唯一能够买得起的房子就是这个地方，鹤岗又太远了，又离北京太远了。谁告诉你这是唯一的地方？鬼哥的视频便宜地方一万两万的地方。但是那个这个是个地级市嘛，毕竟阜新是一个比较大的城市。但是如果是化水镇的话，那是镇上，就是冤枉。就是想看看有没有合适的房子，因为前几天看您那个高德东山那个三万多的一套房子，我觉得那个还是挺合适的。那完了下水太晚了，是吧？啊、对下水了。了<笑>你就是想啊，投资啊，你要想投资的情况下，鬼哥不太建议。嗯，三万多那个大概是什么档次？这个就是位置不好。就是他这个在高德登山到新源小区，其实没比介绍，是不是？那咱新源小区是建新的。你看这是饭店啥的，然后这菜市场，多方便呢。就来的时候看，一一进这个镇，感觉人还是真的挺多的，就是感觉比那个市区的人还多一点。你在北京哪住？哦，我在北京海淀，在那个西二旗那边。海淀那边。那我听你那个呃，北京味儿一点没有啊。啊，对，海淀人嘛，海淀人口音会轻一些。啊，北京出生的，北京长大，出生北京。<笑>对，嗯、哎，那现在你是什么工作？呃，现在是打工写，写写写代码。那一个月能挣多少钱？一个月一一万多吧，一万多是有的。那你来到这儿找到一个鬼哥在这儿见面，要在这儿买房，投资这事儿，你跟你女朋友跟父母商量、啊。哦，我我跟我父母说过，对，然后他们、啊、他们觉得挺有意思的，因为现在就是。工作三年了嘛，就是有一点点，有一点积蓄，但是不多，然后就想花一部分看一看，看，因为反正迟早将来都是，就是感觉是社会经验的一部分，是这样。妈呀，有个咋说呢？我现在心情挺复杂。你要说上抚新这儿来买一个房子，说的真正的有实际的用处，鬼哥是你，你能能在这儿生活，鬼哥也会支持你。但是你说你要投资，鬼哥就有点头大。就是买了之后不会住是吧？因为嗯，对，买了之后不会住，你要投资。未来的走向，谁也不知道会什么样。这个万一怕你，就是没了，明白这意思吧？<笑>我觉得就是三万五左右吧，然后不要太贵，然后就是能够负担得起。实在不行当仓库也行嘛，因为家里那么多东西都放不下了。我今天早上，嗯，八点半的高铁，然后十点半就到了，感觉就比那个上，比有时候从丰台去上班还要快一点。啊、哦，从你搁家到丰台上班还快。对，给伟哥出个难题呀、啊。房子很简单，嗯，就是你这个想法，我不知道我咋弄，怎么
，我不知道伟哥是帮你是对，不帮你是对。现在我已经搞不清楚了，知道吧？就是伟哥不建议投资，但是未来是不什么样，不知道。涨的原因也就是这个新元小区炒起来了，这个地方火了，外地人都来。然后就是现在这个当地呢，做自媒体拍房子的人特别多。对，啊啊，就是就像比如说啊，像来抚新买完房子，他自己起了一个账号，呃，我在抚新生活，或者我在抚新，呃，两万买个房，或者我在抚新一万买个房，他以这样的基础啊起个账号，吸引他同乡或者有买房意愿的人来找他买房，他变成了中介。就是这样的一种形式，然后现在抚新呢还非常有一种乱象，就是价格非常乱。呃，鬼哥在拍抚新视频的时候都会说，呃，抚新的乱象太乱了，我有时候都不敢触及那个这儿的房子，我怕我拍完这房子，我今天拍完三万，别人有可能明天发个两万，那会想着，哎我操，鬼哥拍的三万，他拍的两万，那一万跑哪里去了？我是害怕这种事情。啊，就是很多最便宜的啥意思啊？鬼哥，都在。一些有能力的中介手里，什么叫有能力？就是他能拿出来两钱压出压一些房子，比如说他两万买的，我就告这高的，我达不到一定的价钱，我不会卖，听明白了吧？他从老百姓手里边早早的把这房子买了，然后他卖三万或者三万五，哦，明白了，在他的手里边存着。但是你要咱要是自己再想找一个说的真正的便宜的好的房子，不容易了，因为他们成天在这一带转。哪怕有一个房源，马上所有人都知道，都奔那去了。东北这个猜量确实挺超乎想象的，那嗯，就几个人。所以北京也算东北。嗯，对，北京地理上离东北挺近的。然后他一会儿领咱看的呢，如果没有相中的，然后咱俩我告诉你怎么样，你不是要便宜吗？嗯。伟哥领你上高德东山，咱开车过去、嗯，然后现场看窗户上的电话，打电话，现场约房子。对、嗯。嗯。然后呢，大姐呢，一会儿你的房子呢？也要把房主的电话给、啊、给他，然后让他现场、啊、现场打，哎，现场打，现场打，哎，就这样。咱所有的事情，就是鬼哥领你做所有的事情，咱做到所有的事情都透明公开。对，哎，该怎么回事就是怎么回事。好嘞，好，谢谢鬼哥。因为鬼哥会怕呀，一在就这个地方做事情，鬼哥就怕，怕他他他妈见他好几个家，我真害怕。你说鬼哥。我就想在辽宁整一个，说的再好点的，完鬼子还有地方，没问题，明白了吧？你要喜欢，你要喜欢说的战战风格的，哈哈哈哈哈，像那个呃辽阳那块啊，灯塔那块儿，子镇，叙利亚风格的，叙利亚风格嘛。完了，咱吃完饭了就过去看，好吧？这也是几楼？四楼。嗯，是这个吗？那个，对，是这个。哦，上写着吉寿的那个。这儿啊，等会儿。这有一个二楼，我问一下吧，幺五二。喂，喂，你好，咱家那个西园北区有个二楼卖啊。啊，对呀、啊。多少平？八万，要八万。多多少平啊？六十多，六十六点多吧。嗯、呃，是老式装修。啊，就是不带装修呗。嗯。啊，行，知道了。这么狠呢？八万。我不要这个色。喂。喂，你好，咱家那个西园北区有一个房子卖啊。对对对，五楼，五楼是不是啊？多少平？对，呃，那个四万。多少平啊？呃，五十五十五吧，差不多。啊，毛坯、嗯。啊，对，毛坯，毛坯双南。啊，五楼。啊，对，五楼。四万。哎、啊，对。啊。嗯、啊。那行，行，谢谢你啊，哎，这个、这个写的是几楼？这个、是四楼，这个、我看不着呢，搁这能、哦、能看着不？看四楼那个。啊。哎，你好。哎，你好，咱家那个西园那块有一个四楼卖啊。六平，啊，高平房。啊，咋卖的？五万，不讲价。五万不讲价，行，我知道了啊。上去，走吧。六十四。啊，上去看看。鬼哥刚才打这几个电话，你听见了吗？啊，听见了。哪个？五点。多少平？就四十平呗，这个小都是小汉房，小一点。啊，是的。反正这个的话，他就是咱这边这边行，就中了，咱就中了，就给你打电话，就
就房子。对房子，你看行不行、哎？房子行了之后，再研究房子。对，房子要是没相中，咱再研究别的了。这就就先别研究房子，再看别的。对，嗯，嗯，这屋是相当干净。嗯，这像，但是确实是有点，他这个感觉套内，套内感觉就是有点小，有点太小了。嗯，三十，一个人住还行。电话给我，我问吧。一个月二百，现在就把电话给你。那拿你手机号直接呢？对。他说号你直接弄，我说话。嗯。对。也行。哎，你好。等咱那个四楼啊。哦哦，知道那个房子是是是，对。嗯。你咋卖的呀、啊？行，研究研究。一万五啊，我是啊。北北啊，北京，我看号，北京号是吧？啊，对啊。北京地铁，这家大老远。那、啊、你说你想你想挪些吧，给我听听你的意见。什么？